，哎，我发现大家对这个暴雷就是热情非常高涨哈。咱之前聊韩国那期不是讲到韩国全租房暴雷嘛，我强烈要求我再仔细讲一讲，咱今天就详细说说这个事儿。最近国内不也是房地产市场风起云涌，新闻不断吗？别急啊，我们下一期安排上。嘿嘿。<笑>这韩国的房价哈、啊，是从九七年亚洲金融危机时候开始就持续上涨。你想，韩国五分之一的人口都挤在首尔那么一个城市里头，那房价涨得就更猛了。所以韩国的上一任总统文在寅他在上任的时候就立下了豪言，说一定要抑制住韩国的房地产泡沫。可你猜怎么着？虽然他确确实实出台了二十五次抑制房价的政策，比如说收紧房贷啊，高端房产压根就不让你贷款啊，提高房产税等等，可是房价呢就是摁不住，反倒在他的任期内涨得是最猛的。搞得这个文在寅着实是非常丢人啊！就在他任期快结束的时候，非常无奈，已经开始自我检讨了，就说我真的已经因为房地产的事跟大家道过好多次歉了，但是我今天还……那你说为什么韩国的房价这两年就怎么摁都摁不住，反而涨得更猛呢？这就要说到韩国独有的这个租房制度——全租房。全租房。在韩国，大概有百分之六十的房子都是以这种形式出租的。全租房是怎么回事呢？它的规则其实很简单，我们一般是按月租房子，就比如说一个两百万的房子，我们按月交，比如说租金五千块钱。在全租房的模式下啊，你一分钱都不用交，可以免费住，但是你得给房东来交个押金，这个押金其实非常多，大概能占到房价的百分之五十到百分之八十。也就是说，你一开始就得压，比如说一百二十万压在房东那，之后你租房期间呢，你也不用再给房东付房租，然后房东呢也不会因为你交了押金要给你付利息。到两年之后呢，房东把那一百二十万无数全都还给你，哎，你们俩这个租约就算。完事儿了。说到这儿，肯定有人就要有疑问了。你说我都有一百二十万了，那我买房不香吗？当然，大多数租客肯定没有那一百二十万的。这个钱呢，其实他找银行借的，而银行借给你一百二十万的贷款，比如说利率百分之四吧，那你其实每个月只要支付大概四千块钱的利息，就能住在这个价值两百万的房子里。正常情况下，这房子一个月可是租五千块钱，那不就省了一千块钱吗？哎，那有朋友就要问了，我都能贷到这一百二十万了，我为什么不贷款买房子呢？嗯注意哈，这时候这一百二十万，它只是两年的一个短期贷款，而我们买房子，大家都知道，可能是十年、二十年、三十年的长期贷。很多年轻人哪愿意背上这么重的房贷负担去买房呀，对吧？所以他们才选择了全租房的模式。这也是为什么在韩国二十多岁年轻人里边，这种全租房模式是最受欢迎的。你看啊，韩国国民的住房持有率是百分之五十六，而这个数字在中国是百分之九十，也就是说，韩国只有一半多一点的人是有自己的房子，剩下全都是租房。这里边很重要的一个原因，就是因为在低利率的环境下，这个全租房模式实在是太爽。哎，你看，咱经过缜密的一分析，租客肯定是更喜欢全租房的。那银行呢，对吧？我能给租客多贷一次款，业务更多了，当然开心了。所以银行也很喜欢这种模式。你是不是想说，这么折腾一趟，意义到底在哪呢？你看，租客找银行贷款给房东，房东呢拿到钱以后再存回银行，玩的。房东拿着钱肯定不是存银行了，他得拿这一百二十万去投资。这投资回报率呢？他指望着肯定得比那五千块钱租金高。投股票吗？韩国的股市虽然也是震荡上涨，但是那回报率还不如存银行呢，而且风险也太大了。所以这里边其实最主要的投资方式啊，还是去炒房。你想哈、啊，如果一套两百万的房子，首付百分之三十，那就是说你要花六十万。然后你这全租房的方式一租出去，立刻回笼一百二十万，这相当于什么？就你买了套房子，还多了六十万。当然你得还房贷哈、啊，那这简直就是一个现金流管理的大 bug 呀、啊，对不对？所以理论上，只要你能保证这个房子一直租出去，而且房价一直在涨，那你就可以循环往复，就把韩国所有房子全都给买下来。Yes。事实上，韩国确实有这么一个特别有名的叫金先生，他在首尔买了一共一千一百三十九套房，就被媒体戏称叫做“公寓大王”。合着这么一套全租房的模式，它其实没有产生什么实际的价值。但这么一圈下来呢，租客、房东、银行全都更高兴了。这怎么听也不合理吧，对吧？它不符合经济学原理。那这问题到底出在哪儿呢？哎，它底层上啊，这套架构额外收益的背后其实是有成本的。这个成本呢，就是它额外的风险。你想啊，这套房子假设百分之三十首付的时候，它其实就三倍多的杠杆。那你要在全租房的模式下呢，你就不需要任何初始资金，或者说你这个初始资金可以立马回笼，那这杠杆就变成无穷大了，所以才有人能买下成百上千套的房子。这个全租房的模式呢，它相当于给韩国上了一个非常大的杠杆。你看韩国的家庭负债比 GDP 超过了百分之一百，超过了包括美国、中国、日本在内的全球绝大多数主要经济体。而我又找到了韩国经济研究学院这份报告哈，他说要是完全算上全租房的杠杆，这个比率可能会达到百分之一百五十七，那可真就是冠绝全球了。杠杆本身呢，它只能说是干柴，它自己是找不起来的，它还需要一把烈火，而这个烈火呢，就是低利率。
你看看这个是文在寅时期韩国的利率，那你说这房价能不涨吗？而对于韩国这个烈火，可不只是降息那么一点儿。二零年之后疫情嘛，全球都大放水，你别看人都被关在家里了，那资本可是在大狂欢呀、啊，钱也多，韩国出口也旺盛。而疫情呢，又让房屋供给停滞，好家伙，需求旺盛，供给还停滞，那房价自然飞涨。这可不光是韩国哈、啊，全球大部分国家除了中国，基本都差不多。所以你看，面对楼市这么猛烈的干柴烈火，文在寅虽然有一些限价的政策，但顶多就算是在这熊熊大火旁边喷喷花洒。到二零二二年的时候啊，韩国首尔一套房子均价已经超过了一百万美元，就七百万人民币，每平米的均价达到了二点二万美元。而在这个大名鼎鼎的江南区，房价已经被炒到了七万块钱每平米，那就是五十万人民币。这时候，不管是房东还是租客还是银行，那脸上每天都是笑开了花的。那我们都知道杠杆的作用是什么，就是它会放大你的收益和亏损。所以房价涨的时候呢，你杠杆越大赚的就越多。但如果在房价下跌的时候呢？二零二二年美国通胀抬头，一年之内加息超过了百分之五，韩国的通胀紧接着也跟着起来了。我们说过哈，通胀是经济的头号洪水猛兽，韩元对美元也开始飞速的贬值，那韩国央行也不得不跟着开始加息。哎，加息哈、啊，这可是杠杆游戏里最怕听到的词儿。加息会导致什么呢？咱还是回到那个例子哈，咱先看租客这边哈。原来我一个月四千块钱的利息可以贷到这一百二十万，现在利率涨了呢，那一个月就得六千块钱，那我还不如五千块钱直接去租那房子呢，我才不给你交这押金呢。所以加息刚刚开始，真的是刚刚开始哈，韩国就出现了逆权租的现象，数量超过了一百万套。而且啊，不光是租客这边，房东自己也一样受到了加息带来很大的冲击。韩国呢，超过百分之八十的抵押贷款哈、啊，它其实都是浮动利率的，意思就是说你每个月要还的利息是随着当时的利率环境而变的。所以像前两年那种低利率环境的，那你每个月要付的利息就少，现在加息了，你要付的就更多了。其实中国的抵押贷款呢，你看咱知道是以 LPR 为基础的嘛，所以它其实也类似，也算是个浮动利率。这跟美国就不一样了哈，美国超过百分之九十五其实都是固定利率，就比如说我贷的时候是百分之五，那这三十年就锁死了，一直都是百分之五，百分之八它就是百分之八，之后这三十年不管利率市场怎么变，美联储怎么变。那都是银行的风险，和你没啥关系了。所以你发现没有啊？就是固定利率的环境下，其实这个贷款买房的人，他对利率的敏感度是更高的。因为我一旦定下来之后，就都得按这个还了，我肯定更谨慎。这就为什么前两年在低利率环境下啊，美国的房价是一路高涨，贷款就跟不要钱似的，三十年期还不到百分之四，那谁不是都努一努，就买个房子玩玩？而像韩国、中国这种以浮动利率为主的呢，它其实就是已经贷款的人更容易受到这个利率变化的波及。那这韩国一加息百分之三，好，所有贷款买房的人，你每个月都多还，比如说三千块钱利息，正常吧？百分之三可能也能忍，但你别忘了哈，在全租房的模式下，那些开满杠杆的人，比如说金先生，那一千多套房子，每套多还三千块钱，再加好多人直接选择不租了，那就是毁灭性的打击了。这位金先生在二零二二年十月被警方发现死亡，原因并未透露。就类似还有很多利用着全租房的杠杆炒房客们哈，是破产的破产，跑路的跑路，这就让这些全租房客的押金岌岌可危。虽然啊，大部分的全租房它是有个保险公司担保的，但就在去年还是发生了两千多起全租房押金的并吞案，涉及的金额达到了七千多亿韩元。预计今年全租房带来的损失可能会达到一万八千亿韩元。就光我查到啊，韩国今年就已经发生了四起因为全租房的债务而自杀的租客。那房东们呢，就只能被迫清仓甩卖自己的房产。韩国在今年一月份代出售的这个房屋达到了七万五千套，是二零一二年以来的最高水平。房企们也被逼急了，真的是什么招都用上了。就但凡你来看房子，我就直接送你 AirPods。买房子，他就可能送你一台奔驰车，或者直接送金条。韩国的房价从二零二二年下半年哈一加息，立刻就开始下跌，持续跌到了今年四月份，整体缩水了百分之十。很多地方的房价甚至下跌了三到四成，成交量下跌了百分之七十。这韩国家庭的贷款，也就是这个杠杆，也开始逆转下滑。可能有人就说了，那前两年它不是暴涨了那么多吗？里外里房价可能也还好啊。这么说吧，可能也有道理，但问题就是，当房价上涨的时候，大家都加足了杠杆，房价这么一跌，就可能会导致一小部分人破产，甚至自杀。那对原有的社会秩序的打击其实很大。这就好比说哈，如果社会整体大家都缩水了百分之十，那可能还好，你停一停也就过去了。但是假设百分之九十的人没什么问题，百分之十的人就完全停摆，倾家荡产。你看这两边，可能财富都是损失百分之十，但是后者对社会的打击是非常大的。所以面临潜在的房地产危机，你说韩国政府怎么办？还能怎么办？赶紧出来救市呗！之前文在寅哈、啊、使尽浑身解数而求之不得的房市降温，这新总统尹锡悦一上来就达到了，只不过可能有点过
开始各种 online， 就是撤销之前文在寅各种限制楼市的政策，就比如说放宽首套房贷款规定，减少房产税，提供贷款优惠等等。但我们知道哈、啊，这个最重要的调控手段其实是什么呢？还是利率。所以韩国央行也说了哈、啊，为了刺激经济、刺激楼市，今年年底可能就要降息了。哎，搞笑是什么哈、啊？这还没开始降息呢，因为之前房租开始飞涨了，全租房的模式又成了香饽饽了，开始盛行起来。这个房地产市场似乎又要开始原来的老路了。你看，这似乎就是房地产市场逃不过的一个轮回，稍微一碰它就崩，一刺激就撒欢它底层是什么呢？啊，还是因为杠杆太高了。这个呢，大概就是韩国房地产市场危机的始末哈。很多朋友就说了，你别光聊韩国呀，你也说说中国呗。哎，我们下期见。